नमस्कार मी फरा खान साम संजीवनी मध्य तुम्हारे सग मनापासन स्वागत है आज का अपना विषय है स्त्री आरोग्या वरदान हृदय संगिनी योजना विषया मार्गदर्शन कर आज अपने सोबत है माधव बागचार डॉक्टर अर्चना वजके सगत आधी अपन स्वागत करू डॉक्टर आप खूब खूब स्वागत है तर डॉक्टर अर्चना वाजगे आपले सोबत बसले अपने प्रश्न की उत्तर देना है मात्र मैडम की थोड़क ओख कर डॉक्टर अर्चना वाजगे या बी एम एस आने डिप्लोमा इन योग एंड आयुर्वेद के लिए तसचा माधवबाग मे मगिल दह वर्षांस काम करता है मधुमेही रुग्ण और हृदय रुग्ण यहां यशस्वीपण बर कर दह वर्षांच अनुभव है तीन मधुमेह और हृदय रोगा जनजागृति सा आरोग्य विषयक अनेक व्याख्यान दिल्ली है तसच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तराव कॉन्फरन्स मे रिसर्च पेपर सादर तर माधवबाग बदल तर आधुनिक वैद्यकशास्त्री अद्यावत वैद्यकीय तपास आयुर्वेद औषध पंचकर्म आहार व्यायाम योग आणि जीवन शैली सुधारणी समुपदेशन एकत्रित वापर कर माधवबाग या जगत पहला विनाशस्त्रक्रिय आयुर्वेदिक उपचार करना हॉस्पिटल क्लिनिक्स मधु पांच लखन अधिक रुग्ण पर यशस्वी उपचार कर जगत सर्वे जास्त हृदय रुग्ण देश या अपकीर्तिपास भारताला उपचार जीवनशैली प्रसार माधोबाग अथक प्रयत्न करते तर आरोग्याला प्राधान्य संरक्षण माधोबाग सदैव सज्ज है आजादी प्रश्न शंका आती तो आता थे डॉक्टर विचारू शुडियो नंबर लिखुन घया शून्य दोन दोन सहा सहा आठ चार तीन 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 हाला नंबर है नक्की कॉल करा आज कार्यक्रम में सहभागी कार्यक्रम करू मैडम जस कि अपना स्त्री आरोग्या वरदान हृदय संगिनी जो कार्यक्रम है ती योजना अपना आज का विषय है मात्र एक महत्व की गोष संगा तो मे हृदय रोग जो है तो स्त्री हो एक समज है तो बराबर है का का ही वर्षांपर्यंत जेव अपन हा विचार करो हो कि पुरुषांधे हृदय रोगाच प्रमाण जास्त है और तुलने में स्त्री ते कमी होते पशी जशी स्त्री की जीवनशैली बदलत चलती है तो आता कुटुंब स्वतः पर्सनल लाइफ मे बाहर जाऊन काम करण हा सग्या गोषी जेव हैंडल करा लगे तो तस तस बाबती कि घर घर स्वतः आयुष्य बैलेंस करता होनी मानसिक आ शारीरिक ओढ़ातान हो शरीरावरचे परिणाम याशिवाय लहानपणापासूनच आपण बघतोय खेळाचं प्रमाण कमी होत चाललेलं आहे त्याच्यामुळे वजन वाढण्यासारख्या गोष्टी घडत आहेत आणि ह्याचबरोबर जसं जसं आपण पुढे जायला लागतो तर तरुणपणातल्या काही गोष्टी असतील किंवा सततचे मानसिक ताण असतात ह्याशिवाय हार्मोनल चेंजेस असतात की त्याचाही परिणाम शरीरावरती होत असतो आणि हे सगळं करत असताना पुढे जाऊन की खेड्याकडे जर आपण बघितलं तर तिथे मिश्री किंवा तंबाखू सेवनाचं प्रमाण आजकाल आपल्याला दिसतं आणि हेच थोडंसं शहरात आलो तर स्मोकिंगसारखी गोष्ट सुद्धा सहजरित्या केली जाताना दिसत असते किंवा अल्कोहोल कन्झम्शन तर या सगळ्याचाच परिणाम आज तिच्या जीवनशैलीमुळे तिच्या शरीरावर झालेला आहे आणि पूर्वी जे आपलं म्हटलं जायचं की ते बदलत आहे तर सगळ्या क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया आता खांद्याला खांदा लावून पुढे येत आहेत तर आरोग्याच्या बाबतीतही तसंच घडताना दिसत आहे आणि चुकीच्या अर्थाना ते घडताना दिसत आहे निश्चितच मात्र मॅडम आणखी एक प्रश्न तो म्हणजे स्त्रियांमध्ये मधुमेह असेल लठ्ठपणा असेल किंवा इतरही आजार आहेत अतिरक्तदाब हृदय विकारचे जे रिक्स रिस्क फॅक्टर्स आहेत ते वाढताना दिसत असं का होत बऱ्याचदा असं असतं की स्त्रियांमध्ये स्वतःच्या आरोग्याबद्दलच असलेली थोडीशी माहितीची कमतरता म्हणूयात आपण किंवा या पलीकडे की असं असतं की मला काय गरज आहे मी तर ठणठणीत बरी आहे असा एक अप्रोच आपल्याला दिसत असतो आता हे जे मला काय गरज आहे किंवा मी ठीक आहे ही जी गोष्ट आहे ही स्त्रियांना आजाराकडे घेऊन जात असते बऱ्याचदा आपण बघतो की सुरुवातीच्या काळात वाढलेलं वजन हे वाढलेलं वजन बी पीकडे घेऊन जातं हेच वाढलेलं वजन डायबिटीसकडे घेऊन जातं पण याबाबत आपल्याला बिलकुलही शंका येत नाही की मी उद्या जाऊन असं होईल का किंवा थायरॉइड आजकाल बऱ्याच बायकांमध्ये आपल्याला दिसत असतं की त्याचाही परिणाम फक्त काय केलं जातं की कवर्स लावले जातात हे झालं ना म्हणून मला असं होत आहे ते झालं ना म्हणून मला असं होत आहे पण त्याच्या मुळापर्यंत जाऊन आणि त्याच्यावर घाला घालण्याची टेंडन्सी आपल्यामध्ये थोडीशी कमी दिसते आणि त्याच्यामुळे डायबिटीज बी पी यासारखे जे हृदयाच्या संदर्भातले रिस्क फॅक्टर असलेले डिसीज आहेत ते बायकांमध्ये आपल्याला जास्त होताना दिसतात निश्चितच त्याचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे मात्र त्यासाठी माधोबागनं हृदय संगिनी ही जी काही एक योजना आधी तपासायचं असं जेव्हा आपण विचार करायला लागतो तेव्हा असं होतं की यांना बघा 
किंवा ती स्त्री ही अशी गोष्ट आहे की ती कुटुंबाला जास्त प्राधान्य देते आणि स्वतःला कमी देते तर माधवबाकडनं आपण हा प्रयत्न केलाय की तिची त्या हृदयसंगिणीची म्हणजे आपल्या मैत्रिणीची काळजी आपण घेऊयात आणि त्याच्यासाठी खूप छोट्या छोट्या तपासण्या खूप कमी खर्चामध्ये आपण देत आहोत म्हणजे मला माझ्यावर झालेला खर्च चालणार नसतो त्या स्त्रीला बेसिकली आणि मग ती कुटुंबासाठी पाहिजे तो खर्च करणार असते त्यांच्या आजारपणासाठी ती रेडी असते पण स्वतःची काळजी घेण्यासाठी मात्र काही विशेष काळजी तिच्याकडनं घेतली जात नसते हृदयसंगिणीमधनं आपण हाच प्रयत्न केलाय की आपण स्ट्रेस टेस्ट सारखी गोष्ट आहे किंवा आपण बी पी डाय बी पी रॅन्डम ब्लड शुगर एस पी ओ टू ई सी जी बॉडी मास्क इंडेस यासारख्या ज्या तपासण्या आहेत त्या हृदयसंगिणीच्या अंतर्गत आपण व्यक्तीला स्त्रीला फ्री कमी खर्चामध्ये देणार आहोत निश्चितच म्हणजे एकंदरीत असं म्हणता येईल की स्त्रियांच्या हृदय आरोग्यासाठी हे जी काही एक योजना आहे ती वरदान ठरतीये आणि तेच सांगतायत अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी त्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे ते आता आपण पाहूयात नमस्कार मी सोनाली कुलकर्णी स्त्री ही कधी आई असते कधी पत्नी कधी बहीण असते तर कधी मैत्रीण असते अशा विविध रूपांमध्ये ती तुमची तुमच्या कुटुंबाची काळजी घेत असते मग तिच्या आरोग्याची काळजी तुम्ही नको घ्यायला चला स्त्री आरोग्याविषयी एक पाऊल पुढे टाकूया माधवबाग हृदय संगिनी या स्वास्थ्य चळवळीत सामील होऊया खरंच स्त्रिया या संपूर्ण कुटुंबाची काळजी घेत असतात मात्र त्यांच्या हृदयाची काळजी घेतली पाहिजे आणि ती आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे आणि त्यासाठीच माधवबागचा हा कार्यक्रम आहे हृदयसंगिनी आणि त्याच्यामध्ये डॉक्टर आणखी गोष्ट आहे ती म्हणजे स्ट्रेस टेस्ट तर याचं काय महत्व आहे बऱ्याचदा असं दिसतं की आपण एक ई सी जी करून घेतो काही त्रास जाणवला की ई सी जी करून घेतो किंवा आपण एक जनरल चेकअप म्हणून ई सी जी करून घेताना आपल्याला दिसतो बहुधा हा ई सी जी आपण आरामात असताना झोपवून केलेली टेस्ट असते पण बऱ्याचदा जेव्हा आपल्याला त्रास होत असतो तो असा झोपून किंवा बसून होत नसतो तो आपण जिनाच डाल लागलो मग धाप लागतीये मग श्वास फुलतोय मग माझी छातीत दुखून येतोय किंवा माझा डावा हात दुखतोय यासारखी तक्रार असते आणि मग ही तक्रार अशी झोपून आपल्याला शोधता येत नाही की काय प्रॉब्लेम आहे म्हणून मग आपल्याला गरज असते ती चालतानाच ए सी जी करण्याची स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली अशीच एक तपासणी असते की ज्याच्यामध्ये आपण चालतानाच ए सी जी करणार असतो एका स्पेसिफिक प्रोटोकॉलनुसार एका ठराविक वेळेसाठी ठराविक स्पीडने आणि ठराविक इन्क्लिनेशनने ही टेस्ट कंडक्ट केली जाते आणि ही टेस्ट करत असतानाच ए सी जी आपल्याला रीड करता येतो त्याच्यामुळे आपल्याला असा जर काही त्रास असेल की चालताना दम भरतोय श्वास फुलतोय धडधड वाढतीये तर आपल्याला तो या तपासणांमधनं लगेच कळू शकतो याशिवाय आपल्याला ह्यातनं हे समजणार असतं की माझ्या हृदयाला काम करण्यासाठी आवश्यक असलेला रक्ताचा पुरवठा होतोय का किंवा ती कमतरता जाणवतीये का किंवा माझ्या हृदयासाठी काम शरीराला जे रक्त पोहोचवायचं आहे ते सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये देताना इझिली देता येत आहे का की माझ्या हृदयाची व्यायाम कार्यक्षमता बेसिकली मला यातनं कळणार असते माझा व्ही ओ टू मॅक्स किती आहे की जेणेकरून मला उद्या हृदय रोगाशी लढण्यासाठी तो वापरायचा आहे तर ते मला या स्ट्रेस टेस्टमधनं कळणार असतं आणि म्हणूनच आपण या हृदयसंगिनी अंतर्गत ही स्ट्रेस टेस्ट करून घेणार आहोत मग हृदयसंगिनीमध्ये इतर कोणकोणत्या टेस्ट तुम्ही करून घेता स्त्रियांच्या आत्ता जसं म्हणालो आपण स्ट्रेस टेस्ट ही प्रामुख्याने केली जाणारी टेस्ट असणार असेल याशिवाय हार्ट रेट बी पी रॅन्डम ब्लड शुगर बी एम आय इंडेक्स म्हणजे बॉडी मास्क इंडेक्स आणि बरोबरीमध्ये रॅन्डम ब्लड शुगर अशा पाच तपासण्या व्ही ओ टू मॅक्स एस पी ओ टू ह्या तपासण्या आपण यामध्ये करणार असतो आणि ह्या वर्षातनं पाच वेळा करणार असतो याशिवाय या तपासण्यांच्या अनुषंगाने त्या स्त्रीला किंवा त्या व्यक्तीला कुठला आहार गरजेचा आहे कुठले बदल आपल्याला तिच्या जीवनशैलीमध्ये आणायचे आहेत ते आपण या दरम्यान सांगणार असतो निश्चितच आता तुम्ही आहाराविषयी बोललात म्हणजे आहार कोणता गरजेचा आहे ते तुम्ही सांगणार आहात मात्र आपण बघतोय की आजकालची जी आपली काही जीवनशैली आहे लाईफस्टाईल आहे त्याच्यामध्ये ज्या चुकीच्या आहाराच्या पद्धती आहेत आहार घेण्याच्या पद्धती त्या कशाप्रकारे घातक ठरत आहेत अगदी बेसिक जर म्हणालो तर बऱ्याचशा घरांमध्ये आपल्याला असं दिसतं की स्त्रीची आहार घेण्याची जी पद्धत असते एक तर ती सकाळी उठल्यानंतर चहा बिस्किट सारखा इझी फॉर्म वापरणार असते किंवा पोळी आणि चहा ऑफिस गोईंग बऱ्याचशा बायकांचा ब्रेकफास्ट तो असतो किंवा त्या करतच नाहीत 
दुसरी गोष्ट असते की बऱ्याचदा रात्री राहिलेली पोळीला फोडणी घालणं रात्री राहिलेल्या राईसला किंवा भाताला फोडणी घालणं असं रात्रीचं शिळं अन्न खाणं यासारख्या काही सवयी आपल्याला दिसत असतात अजून पुढे जर बघितलं तर आपल्या आहारामध्ये पिष्टमय पदार्थांचा वापर थोडा जास्त होतो मग पोळी भाकरी भात यांचं प्रमाण जास्त असणं भाज्यांचं प्रमाण कमी असणं सलाडचं कमी असणं फळांचा फार क्वचित घेतला जातो म्हणजे एक सर्व असं सांगतो की आपल्याला ऍटलिस्ट चार फळं खाल्ली जायला हवी तिथे कुठेतरी एकच फळ खाल्लं जाताना आपल्याला दिसत आहे तर ह्या ज्या सवयी आहेत याशिवाय लोणच पापड चटण्या यांचा भरपूर वापर होत जाणं किंवा बिस्किट बेकरी आयटम्स सहज सहज म्हणजे आजकाल आपण बाहेर पडतो तर इझी इझी जे व्हायला हवं तर त्या गोष्टी आपल्याला आहारातनं जाताना दिसतात निश्चितच म्हणजे तुम्ही आता इझी सांगताय त्याचप्रमाणे आणखी एक गोष्ट आहे ती म्हणजे आजकालच्या ज्या स्त्रिया आहेत त्यांची धावपळ होते घरामध्ये असेल किंवा ऑफिसमध्ये असेल आणि त्याच्यामध्ये व्यायाम केला नाही तरी चालेल असं म्हणजे एक समज निर्माण झालेला आहे तर तो कसा चुकीचा आहे बऱ्याचदा आपल्याला असतं की माझी खूप धावपळ होते मी खूप काम करते आणि मग मला व्यायामाची ती काय गरज पण जेव्हा आपण व्यायामाला विचारात घेतो तर व्यायामाचे प्रकार होतात मला जर माझ्या हृदयाला सुरक्षित ठेवायचं असेल तर मला ॲरोबिक एक्झरसाईज झाल्या पाहिजेत माझ्या दिवसभराच्या एक्झरसाईजमधनं किंवा माझ्या दिवसभराच्या कामांमधनं अशी एक्झरसाईज होत नसते मग मी सकाळी केलेला ऍटलिस्ट उपाशी पोटीचा फॉर्टी फाईव्ह मिनिटचा व्यायाम हा माझ्या हृदयाला बळकटी देणारा व्यायाम ठरत असतो दिवसभराच्या ज्या ऍक्टिव्हिटी होतात कामं होतात त्याच्याने खरं तर आपण एक्झर्ट होत असतो आपली एक्झरसाईज होत नसते त्याच्यामुळे ह्या ज्या दिवसभराच्या कामांना आपण व्यायाम समजून घेतो तर तो खरं तर व्यायाम नाही आहे याशिवाय अजून आपल्या व्यायामामध्ये आपल्याला गरजेची गोष्ट असते हृदयाची कॅपॅसिटी वाढवण्यासाठी ज्याच्याने आपला श्वासाचा वेग वाढतोय चालण्यासारखा सायकलिंग सारखा व्यायाम असेल तो करणं गरजेचं असेल याचबरोबर बरोबर आपलं मानसिक स्वास्थ्य चांगलं ठेवण्यासाठी म्हणजे स्ट्रेस लेवल आपली बरीचशी वाढत चाललेली आहे आणि मग ती छान ठेवण्यासाठी आपल्याला काही मेडिटेशनची गरज आहे प्राणायामाची गरज आहे काही आसनं आपल्याला मदत करतात तर असे सुद्धा व्यायाम प्रकार आपल्याला गरजेचे निश्चितच म्हणजे हे सर्व व्यायाम प्रकार गरजेचे आहेत मात्र मॅडम आणखी एक गोष्ट आहे ती म्हणजे बऱ्याचशा स्त्रियांना असं वाटतं की आता मला कोणतंही लक्षण नाहीये किंवा काहीही आजार दिसत नाहीये तर मग मी हा ही जी काही टेस्ट आहे किंवा सगळ्या टेस्ट आहेत त्या का करून घ्याव्यात बऱ्याचदा आपण असं बघतो की डायबिटीज बी पी हार्ट डिसीज हे हार्ट डिसीज म्हणण्यापेक्षा बी पी यासारखे जे आजारपण आहेत तर ते सायलंट किलर असतात ते आपल्याला लगेच लक्षणं जाणवू देत नाहीत आधी तपासणं म्हणजे मला त्रास नाही आहे तर तपासणी का करायची कारण मला हेल्दी राहायचं आहे आणि मी जर हेल्दी राहण्यासाठी बऱ्याचदा मी हेल्थ आणि डिसीज यांच्यामध्ये कुठेतरी असते आणि जर मी त्याच्यातनंच मागे आले मी जर तपासणी केली तर मी तिथूनच मागे येणार आहे त्याच्यासाठी मला लक्षणं जाणवण्याचीच गरज आहे अशातली बाब नसते निश्चितच म्हणजे लक्षणं जाणवण्याची गरज आहे अशी बाब नाही आणि त्याचबरोबर ज्या बऱ्याचशा स्त्रिया तुमच्या इथे येतात आणि माधवबागमध्ये येऊन ही जी काही हृदय संगीत योजना आहे त्याचा लाभ घेत आहेत आणि असेच काहीसे पेशंट आपल्या सोबत आहेत त्यांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे तर त्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे ते आता आपण पाहूया मी सौ अस्मिता चंद्रशेखर कांबळे राहणार कांदिवली चारको माझं वय आज एकोणसाठ पूर्ण मला हार्टचा प्रॉब्लेमचा त्रास झाला दोन वर्षापूर्वी मला दोन दिवस चालता येत नव्हतं दम लागला म्हणून एकच्या डॉक्टरकडे घेतलं औषध घेतलं त्याने मला काही बरं नाही वाटलं मला रात्रभर त्रास झाला पहाटे साडेपाच वाजता मी आय सी यूमध्ये ॲडमिट झाले तिथून माझी ट्रीटमेंट झाली दोन वेळा मी आय सी यूत गेले पहिल्यांदा एकदा नंतर एका महिन्याने परत एकदा इकडे आमच्या शेजाऱ्यांनी मला माधव वाघचं ट्रीटमेंट घ्यायला सांगितले त्यांनी डॉक्टर रोहित सानेंचं नाव सांगितलं मी तिकडे घाटकोपरला त्यांची आस दोन महिने आधी अपॉइंटमेंट घेऊन त्यांनी दोन महिन्यांनी मला पं ट्रीटमेंट घ्यायला सांगितली पंचकर्माची माधवबागची ते त्यासाठी त्यांनी मला इथे चारको क्लिनिकला पाठवलं तिकडे मला ट्रेडमिट बोल चालून बघायला सांगितलं ते मी जेम तेम सात सहा मिनिट चालले मग मला इकडे पंचकर्माची ट्रीटमेंट सुरू झाली मला एच ए पार्टीची ट्रीटमेंट सुरू झाली त्यानंतर स्पॉन्डेलिसिसचा पण मध्ये तिथे त्रास होताच तर स्पॉन्डेलिसिस आणि एच ए पार्टी दोन्ही मिळून सुरू झाले आणि एच ए पार्टीची माझी ट्रीटमेंट एकदम मस्त त्यामुळे मला आता मी जी दहा मिनटं पण चालू शकत नव्हती ती मी आता व्यवस्थित चालू शकते पंचकर्म तर छानच आहे तेलाने मॉलिश केलं स्टीम दिली बस्ती दिली मला हृदयधारा दिली आता माझी शिरोधारा सुरू आहे मला हार्टला बाबतीत एकदम मस्त छान वाटते मला काही त्रास होत नाही हार्टचा मला बरं नव्हतं तेव्हा माझे मिस्टर बरोबर यायचे मा इकडे ट्रीटमेंटसाठी 
आता मी एकटीच येते आता मी एकटी येते इकडून मी चालत घरी जाते रिक्षाने जात नाही तेवढी म्हणजे अर्धा तास चालण्याची प्रॅक्टिस सुरू झाली इकडे पर्सनल स्टाफ पण चांगला आहे व्यवस्थित उत्तर देतात माधवबाग छानच आहे ज्याला कोणाला हार्टचं हृदय आपलं चांगलं ठेवायचं असेल त्याने घेतली ट्रीटमेंट पंचकर्म तर सुंदरच आहे ती घेतली तर सगळ्यात मस्त मी पण सगळ्या कोणाला काय सांगायचं असेल तर इथेच पाठवते स्त्रियांना देखील हृदयरोगाचा धोका वाढलेला आहे आणि अशामध्ये माधोबाग तुमच्या हृदयाची काळजी घेत आहे आणि हृदय संगिनी हा जो काही कार्यक्रम आहे त्याचा लाभ घ्यायचा असेल तर इथं नंबर दिलेला आहे त्याच्यावर मिस कॉल घ्याय द्यायचा आहे आणि सर्व डिटेल्स घ्यायचे आहेत आणि ज्या काही टेस्ट आहेत त्याही करून घ्यायच्या आहेत आणि तुमचं जे हृदय आहे ते सुरक्षित ठेवायचं आहे आणि डॉक्टर अर्चना देखील आपल्यासोबत आहे ते आपल्याला इन्फॉर्मेशन देत आहेत माहिती देत आहेत आणखी बरेचसे त्यांच्याशी बोलायचं आहे मात्र थोडंसं आपण थांबूयात कारण साम संजीवनीमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही पाहत राहा साम टी व्ही ब्रेकनंतर साम संजीवनी मध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आजचा आपला विषय आहे तो म्हणजे स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी वरदान हृदय संगिनी योजना आणि या विषयावर मार्गदर्शन करत आहेत माधोबागच्या डॉक्टर अर्चना वाजके त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर तुमचे प्रश्न हे महत्वाचे आहेत त्यामुळे तुम्हालाही काही प्रश्न असतील किंवा तुमच्या घरामधील ज्या स्त्रिया आहेत त्यांनाही काही तक्रारी असतील तर तुम्ही कॉल करू शकता आपल्या स्टुडिओचा नंबर लिहून घ्या शून्य हा आपला आजचा नंबर आहे आपल्या स्टुडिओचा याच्यावर नक्की कॉल करा आणि आपल्या या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हा आता माझा पुढचा प्रश्न आहे डॉक्टरांसाठी तो म्हणजे डॉक्टर आपण स्त्रियांच्या आरोग्याविषयी एवढं काही बोललो मात्र त्यामध्ये आणखी एक महत्वाचा टप्पा असतो तो म्हणजे मेनोपॉज म्हणजे यानंतर हृदयविकाराचा जो धोका आहे तो वाढताना दिसतोय तर ते का होतं तसं बेसिकली मेनोपॉज जेव्हा आपण विचारात घेतो तेव्हा शरीरामधनं बाहेर पडणाऱ्या रजाचं प्रमाण थांबलेलं असतं खरं तर हा ही एक स्टेज असते एका स्त्रीच्या आयुष्यातली ही एक स्टेज असते की जिच्यामध्ये हे प्रमाण थांबलेलं आहे आणि ह्याचा सगळा परिणाम तिच्या हार्मोनल इम्बॅलन्सवरती होत असतो हा हार्मोनल इम्बॅलन्स ज्याच्यात सगळ्यात महत्वाचं स्त्रीचं जे हार्मोन आहे जे की इस्ट्रोजन की ज्याच्यामुळे एक कवच सुरक्षा कवच म्हणून यात आपण स्त्रीला मिळालेलं असतं आता याचंच प्रमाण कमी झालं की एक एक आजारपणं यायला सुरुवात होतात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते की या दरम्यान तिचं वजन वाढायला लागतं त्याचा परिणाम किंवा त्याच्याच बरोबर आपल्याला सांध्यदुखीसारखे आजार घडायला लागतात हे आजार एकदा आले की मग तिचं चालणं व्यायाम कमी व्हायला लागतो आणि मग बरोबरीत रक्तवाहिन्यांचं काठिन्य सुरू होतो एंडोथेलियल डिस्फंक्शनिंग म्हणजे रक्तवाहिनीच्या आतल्या भागातला जो भाग आहे ज्याला एंडोथेलियम म्हटलं जातं तर त्याचं काम जे आहे तर ते प्रॉपरली घडत नाही आणि त्याच्यामुळे रक्तवाहिनीचं आकुंचन प्रसरण कमी व्हायला लागतं ज्याचा परिणाम आपल्याला बी पी वाढण्यासारख्या गोष्टीवर दिसतो आता मगाशी आपण म्हणालो की आपल्याला लक्षणं दिसत नाहीत हो पण ते शरीरामध्ये असतं आणि मग जेव्हा आपण असं तपासायला जातो तेव्हा आपल्याला कळतं की अरे माझं बी पी वाढलं आहे मग बऱ्याचदा हे परमनंटली वाढलं आहे की टेम्पररी वाढलं आहे हे सुद्धा आपल्याला चेक करायचं असतं आणि म्हणून मग आपण त्याला पुढे बघायला लागतो जसं आता बी पी म्हणालो मग त्याचाच परिणाम हृदयाकडे रक्त घेऊन जाणाऱ्या रक्तवाहिन्यांवर होतो मग हृदयाची गरज आणि हृदयाला मिळणारा पुरवठा हा जर इम्बॅलन्स होत असेल तर हृदयाचे स्नायू त्या वेळात आकुंच पावण जे काम चाललेलं असतं तर त्याच्यासाठी त्याला कमी रक्त मिळायला लागतं आणि त्याचा परिणाम हृदयविकारात होत जातो आता हे सगळं झालं केवळ तो इस्ट्रोजन नाहीये म्हणून किंवा तो व्यायाम घडत नाहीये म्हणून आणि हे मेनोपॉज नंतर जास्त प्रमाणात होताना दिसतं आता अजून एक दुसरी बाब की जेव्हा मेनोपॉज आहे तर त्या वेळात मूड स्विंग्स होत राहतात उगाच चिडचिड व्हायला लागतं इमोशनल वाटायला लागतं आणि मग जाऊन हेही आपल्या शरीरावरती म्हणजे आपण युद्धस्थिती आणि शांतता स्थिती ह्या ज्या दोन स्थिती आपल्याला शरीरामध्ये दिसत असतात तर त्याचाही परिणाम रक्तवाहिन्यांवरती होत असतो आणि त्याच्यामुळे हृदय अडचणीत येऊ लागतं आता अजून तिसरी गोष्ट आपण जेव्हा सोशली बघतो किंवा आपण हे जे वय आहे बेसिकली तर या वयात शारीरिकरित्या मानसिकरित्या त्या स्त्रीला सपोर्टची बरीच गरज असते मग ती घरातल्यांच्या सपोर्टची असेल किंवा ऑफिसमधल्या सपोर्टची असेल आणि बऱ्याचदा इथे तो लॅकिंग असतो घरातली मुलं मोठी झालेली असतात ती त्यांच्या आयुष्यात बिझी असतात मिस्टरांचं किंवा त्यांच्या साथीदार बरोबर असेल तर तो त्याच्या आयुष्यात वेगळ्या पद्धतीनं बिझी असतो ऑफिस आणि ह्या सगळ्या बाबतीत किंवा अजून की आजी आजोबा म्हणजे सासू सासरे असतात त्यांचं एक वेगळं आजार पण असतं तिचे स्वतःचे आईबाबा असतात त्यांचं काहीतरी अघटित या दरम्यान आपल्याला ऐकायला येत असतं आणि तो सगळा जो सपोर्ट आहे ना तो कुठेतरी डळमळीत होताना दिसतो आणि म्हणूनच आत्ता जे आपण म्हणतोय की हृदय संगिणीतनं 
ती जी आमची डॉक्टर आहे ती खरं तर त्या हृदय संगिणीची मैत्रीण बनणार आहे आणि तिला या प्रत्येक सपोर्ट सिस्टीममध्ये ती मदत करणार आहे प्रत्येक वेळी आपल्याला तिला आजारासाठी औषध देण्याची गरज नसते खरं तर आम्ही आहोत तुझ्याबरोबर एवढं म्हणणं सुद्धा त्या वेळासाठी येणं होणार असतं निश्चितच म्हणजे एकंदरीतच असं म्हणता येईल की त्यावेळेला सपोर्टची गरज असते मात्र या सर्व गोष्टी नाही मिळाल्या तर हृदय विकाराचा जो धोका आहे तो वाढताना दिसतो मात्र डॉक्टर ह्या ज्या काही टेस्ट तुम्ही सांगताय हृदय संगिनी हा जो कार्यक्रम आहे त्याच्या अंतर्गत साधारणतः कोणत्या वयामध्ये स्त्रियांनी टेस्ट करून घेणं गरजेचं आहे जनरली असं दिसतं की चाळीशी नंतर किंवा अडोतीशी नंतर ह्या तपासण्या करून घेण्याला काहीच हरकत नाहीये करोना करून घ्याव्यात पण या अलीकडे सुद्धा म्हणजे अगदी त्याला काही लिमिट राहिलेला नाहीये वयाच्या पंचवीसशी तिशीत सुद्धा आपल्याला डायबिटीस सारखा आजार दिसतो ओबेसिटी तर लहानपणापासनं दिसते म्हणून आत्ता गरज आहे की अडोतीस नंतर तर प्रत्येकाने करावीच पण त्याआधी जर कुणाला त्रास असेल तर त्याने सुद्धा ही तपासणी करून घ्यायला काहीच हरकत नाही आता ही जी तपासणी आहे ती केल्यानंतर समजा ती तपासणी पॉझिटिव्ह असेल तर ट्रीटमेंट कशी दिली जाते प्रत्येक व्यक्तीला आपण जेव्हा स्ट्रेस टेस्ट करणार आहोत ही टेस्ट जेव्हा पॉझिटिव्ह येते पॉझिटिव्ह येते याचा अर्थ की तुमच्या हृदयाला काम करण्यासाठी आवश्यक असलेला रक्ताचा पुरवठा होत नाहीये हा फक्त आता ह्याच्यात आपण दोन गोष्टी बघतो की त्या व्यक्तीला स्वतःला काही त्रास असेल तर मग मात्र आपण औषधोपचार सुरू करतो जर तसा त्रास नसेल आणि ती व्यक्ती म्हणजे रुटीनच्या बदलांमधनं म्हणजे आहारातले बदल असतील व्यायामातले बदल असतील ह्या सगळ्या गोष्टींनी जर ती मेंटेन राहणार असेल किंवा बरी होणार असेल तर आपण असे बदल सुचवले जातात माधवबागमध्ये ह्याला चार कॅटेगरीमध्ये आपण डिवाईड करतो जसं की निदान की आता ह्या व्यक्तीचं निदान झालेलं आहे की हिला रक्ताचा पुरवठा कमी पडतोय किंवा हिची टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे तर हिला फक्त मेंटेन करत राहणं एवढंच गरजेचं आहे का की त्या पलीकडे जाऊन तिला नियंत्रण करायचं आहे म्हणजे तिला औषधोपचार देत जायचं आहे ह्या औषधांच्या मदतीनं ती रिकव्हर होणार आहे की ह्याही पलीकडे अजून पुढची गोष्टीची गरज आहे ज्याला आपण निवारण म्हणजे आता त्या आजाराला पूर्णत मागे घेऊन जाणं ज्याला आपण रिव्हर्स म्हणूयात त्याची गरज आहे आणि ह्यातनं बरं झाल्यानंतर आपल्याला तिला बरं ठेवायचं आहे त्यासाठी प्रयत्न केले जातात कॉल आहे डॉक्टर तो म्हणजे दीपा आहेत कोपर खरेण्यावरून दीपा काय प्रश्न आहे तुमचा हॅलो हा बोला हॅलो मी हा दीपा कोंटांबेकर बोलते हा हा सलग बोला हा माझा हा प्रश्न आहे की जसं यांनी आता डॉक्टरांनी सांगितलं की जो सकाळचा व्यायाम करायचा असतो तो ब्रेकफास्टच्या आधी म्हणजे अनोशा पोटी करावा तर कधी त्यावेळी नाही जमला तर आपण नंतर करू शकतो का त्याच्याने काय फरक पडतो एवढा प्रश्न काय सांगा बऱ्याचदा आपल्याला असं असतं की सकाळी वेळ नाही मिळाला तर मी संध्याकाळी व्यायाम केला तर मला तेवढाच फायदा मिळेल का खर तर सकाळचा व्यायाम हा जास्त गरजेचा असतो ह्या व्यायामामुळे आपल्या रक्तवाहिण्यांमधनं काही संप्रेरक स्त्रवतात आणि ती आपल्याला हृदय विकार किंवा हार्ट अटॅकसाठी फाईट करण्यासाठी मदत करत असतात पण आता नाहीच जमलंय मला सकाळी तर मी संध्याकाळी करू शकते मग सकाळी जमत नाही म्हणून करायचंच नाही असा मात्र ठेवायचं नाही आहे संध्याकाळी कराल तर त्या वेळात आपला आहार घेतलेला असतो त्याचा परिणाम म्हणून रक्तवाहिण्यांचं काठिन्य वाढलेलं असतं किंवा रक्तवाहिन्या आकुंजन पावलेलं असतात त्याच्यामुळे सकाळच्या व्यायामाने जेवढे फायदे तुम्हाला मिळतात तेवढे संध्याकाळच्या व्यायामाने मिळणार नसतात म्हणून आपल्याला तो सकाळीच करणं गरजेचं आहे पण वहिणी म्हणाला तसं की त्यांना नाही सकाळी जमत आहे तर त्या केसमध्ये त्या संध्याकाळी केला तरी सल्ला मिळालेला आहे आणि एकंदरीतच ज्यांना ज्यांना ही टेस्ट करून घ्यायची आहे त्यासाठी नंबर दिलेला आहे त्याच्यावर फक्त मिस कॉल द्यायचा आहे आणि या टेस्टचा लाभ घ्यायचा दरम्यान डॉक्टर तुम्ही इथे आला तर एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि यासोबतच आजच्या आपल्या साम संजीवनीमध्ये वेळ झाली इथे सामण्याची पुन्हा भेटूयात नवीन विषयासह तोपर्यंत पाहत राहा साम टीव्ही